questa è quella che facciamo ogni volta <laughs> prima di iniziare un video. We are in Bella Napoli today. We're going to take you to a very, very Christmassy place. Andiamo a vedere i pastori, i presepi, tutte quelle cose molto napoletane. Let's go. I always find these shops absolutely fascinating. You can buy priests and pope robes here. Can anybody buy them? Do you have to have a special pass? Who knows? But yeah, really. Devo dire non l'ho mai visto un negozio. Incredibile. So che qui è dove inizia la strada di San Gregorio Armeno. Che sarebbe? Which is? Sarebbe la strada dei presepi dove ci sono tutte le cose di Natale, questa antica tradizione napoletana di, di rivivere la natività di Gesù. Quindi niente, vi facciamo vedere così capite da sole. There's lots and lots of little canaries around this area as well. These are classic Italian presepe, Christmas nativity scenes that people will buy or make and put in their houses and decorate at Christmas time. So all of these buildings will end up with little figurines in them, there'll be animals, there'll be sheep, there'll be butchers and bakers and candlestick makers, and there'll be lights in the little houses too, and sometimes even water features. Let's go and see what we can find. So nearly every single shop along this street sells Christmas decorations, little miniature figurines, little houses, things to put in them, all year round. Tamoro, the tambourines, all different sizes, painted with beautiful scenes actually, they're lovely. There's an example of one all lit up, there's even a little bread oven in there, isn't that beautiful? A lot of the figurines are also famous personalities, so you can find various footballers and politics, and even the Queen is there, I can see. if we can find somebody who will talk to us and tell us some of the history of this amazing little street. We are now in the Alpa Presepi shop with the Signor Aldo who makes everything that you see in here. Signor Aldo makes these presepas by hand with his son and they get sent all over the world believe it or not even though some of them are huge for example this one here is going to be boxed up and sent away somewhere and they go to Australia he's got one here that is being sent to Malta and they get sent in a big big box ready made like this so they're pretty big pieces classically they are made with little pieces of wood and cork and bark and then decorated with moss and twigs il presepe napoletano come vedi su questo manufatto è fatto di sughero e legno e creatività e fantasia rispettando eh, le antiche tradizioni perché diciamo che il presepe napoletano ha una filosofia molto particolare cioè, ecco se vediamo l'acqua quindi il ruscello e c'ha il, il suo perché ci sta sul presepe perché è l'acqua che sale dagli inferi per purificarsi al cospetto di Gesù. Io adesso qua ci metterò il fuoco. Sì. Il fuoco è il profano. Sì. Se ci vado a mettere il mulino a vento, il mulino a vento che molti dicono 
che c'entra il mulino a vento? Il mulino a vento è lo scorrimento del tempo. Ah, ah Quindi c'ha, non si hanno le scale, la vita tortuosa dell'essere umano. <ride> Vedi, è una filosofia tutta particolare. Okay, ho visto che ci sono spesso i coloni romani. Sì, le colonie romane eh, appaiono nel Settecento per un significato ben preciso. È la caduta del paganesimo ah. e la nascita del cristianesimo. Quindi molto spesso si vedono le colonne diroccate e, e, e sotto si fa nascere il bambino. Quindi è un passaggio dal paganesimo al cristianesimo. Obviously not everybody has space for a huge Christmas nativity scene in their house like this. So of course there's little tiny versions as well. Let me show you some of the smaller ones. This one, if I put my hand next to it, you can see it's just the right size for maybe a table centerpiece or on a mantelpiece. And there's other small ones here with tiny little characters. I mean, the sheep are smaller than my fingers. But the detail is incredible. And there's another tiny one here, complete with sheep. It's got the Roman column. He's just going to borrow a little figurine from the shop in front of us because he wants to tell us a story. <laughs> I think we have come into the perfect shop to find out a little bit of the history of the Christmas presenter. Cosa sei andato a prenderci, Aldo? Perché volevo parlarti un po', abbiamo parlato della filosofia del presepe eh, per quanto riguarda gli elementi per costruirlo, il significato, ma anche nelle statuine cioè, ci sono dei personaggi che hanno sì. la loro simbologia, il loro perché. E volevo mostrarvi questa donna col bambino. C'è una leggenda che dice che ai tempi della nascita di Cristo le vergini non potevano assistere al parto e al preparto, né prima né dopo. Ma lei pur di vedere il bambino prende un sasso, lo avvolge in un fullaggio e fa finta che è un bambino. Entra nella grotta, la Madonna la vede e gli domanda cosa porti tuo figlio? Lei dice che una bugia gli cade una lacrima sul sasso e il sasso diventa un bambino. La Madonna vede il bambino e dice com'è bello tuo figlio, mi è nato dopo mio figlio e si chiamerà Stefano. Questo è il perché Santo Stefano il giorno dopo la nascita di Gesù. E poi Santo Stefano, il primo wow. martire della Chiesa, nato da una pietra e morto l'abitato. Tu sapevi questo? No, per niente. <ride> e ci sono tantissimi altri personaggi che hanno il loro perché. Addirittura il presidente napoletano è andato a finire un, un personaggio molto particolare. <ride> questo personaggio, vedi, in questa posizione, che fa le sue cose, e viene chiamato il cacagno. In realtà pochi sanno che questo personaggio spagnolo che è andato a finire il paese del presepe napoletano non è altro che il pellegrino del percorso di Cambustela, che si ferma dovunque vada per sì. fare le sue cose. È un personaggio molto, molto particolare. Ecco, oggi siamo venuti a una lezione di storia. Volevamo filmare i presepi, ma stiamo filmando la storia dell'uomo che fa le sue cose. Questa è un'antica tecnica sì. che si, si è sempre fatto da decenni. Sono io che l'ho modificata perché mi piace giocarci un po' su queste cose. E come vedi, quell'immagine che stai guardando effettivamente non sta là. Sì. Ma con un gioco di specchi, quell'immagine io l'ho portata in quella casa laggiù in fondo. <ride> Che ti, che ti riflette quell'immagine e te la fa sembrare più profonda. Ti mostra una, una distanza ancora maggiore. Ok. In questo caso ho rappresentato due presepi. Nel senso ho rappresentato un presepe napoletano e un presepe palestinese. Come vedi con un gioco di specchi all'interno io ho rappresentato, ho costruito una scena eh, palestinese all'interno del presepe la faccio riflettere attraverso lo specchio, quindi dall'origine della storia ai tempi nostri. Sarà una natività palestinese e l'altra napoletana. There are even just little motorized versions of uh, jobs and careers. So here we have the um, 
doctor, a gynecologist even, a lawyer. Here we've got a few more little characters hard at work. We have a sheep shearer, that's the Australian. This guy is washing his horse with a couple of Brudo pads. <laughs> We have um, a man making ricotta or mozzarella down here, which I love. And we have a little lady ironing. There's a coffee maker. And of course, we couldn't do without the pizza chef. It is raining a bit. You can always find an umbrella seller in Naples as soon as it starts raining. Spero che vi sia piaciuto questo tour a San Gregorio Armeno e guardare con noi tutti i presepi napoletani. E no. I definitely learned something. I didn't know anything about these presepes apart from the fact they were a Christmas decoration, but now I've learned quite a bit more. So thank you for watching. Thank you Aldo perché noi abbiamo avuto una grande lezione di storia oggi. Yeah. Grazie Aldo. So thank you to Aldo. Thank you for watching and we'll see you in the next video. Bye. Bye. Non so cosa dire. Okay. <laughs> Aspetta, ti falla. Napolitan Christmas. What about the... Spero che vi è piaciuto il nostro tour a San Gregorio Armeno a guardare tutti questi presepi e scusate di dire qualcosa. Uh, enjoyed learning a little 